ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബീഫ ബേബീസ് ബീഫ ബേബീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രഗ്നന്റ് ആയ ലേഡീസ് എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പ്രഗ്നന്റ് ആയ സ്ത്രീകൾ ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ട്രൈംസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് എക്സ്ട്രാ കാലറീസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ പോഷകക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ അത് മോശമായിട്ട് ബാധിച്ചേക്കാം മതിയായ അളവിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാത്തത് കാരണവും ഓവറായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് പല റിസ്ക്കും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും കാരണം ബി പി ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറി സമയത്ത് പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ചെയ്തത് ആദ്യം പ്രഗ്നന്റ് ആയ ലേഡീസ് എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫുഡ് കാറ്റഗറിയാണ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതായത് തൈര് വെണ്ണ നെയ്യ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത് ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ എക്സ്ട്രാ പ്രോട്ടീനും കാൽഷ്യവും നമ്മുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിൽ ധാരാളമായിട്ട് കെയ്സിൻ പ്രോട്ടീനും വേ പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ആണ് ഈ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് വേരിയസ് ബി വൈറ്റമിൻസ് മെഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് എന്നിവയൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീക്ക് യോഗേട്ടിലാണ് ഈ സംഗതികളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ പല ഘടകങ്ങളും ഈ ഗ്രീക്ക് യോഗേട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ഗ്രീക്ക് യോഗേട്ടിന് സമാനമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കട്ട തൈരാണ് രാവിലെയും രാത്രിയിലും ഓരോ ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കട്ട തൈരൊക്കെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫുഡ് കാറ്റഗറിയാണ് ലെഗ്യൂംസ് അതായത് പയറുവർഗങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള പയറ് കടല ഗ്രീൻ പീസ് സോയാബീൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി നിലക്കടല ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ലെഗ്യൂംസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത് ഈ പയറ് വർഗത്തിൽ പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ പ്രോട്ടീൻ അയൺ ഫൊളൈറ്റ് അതായത് വൈറ്റമിൻ ബി നയൺ കാൽഷ്യം എന്നിവയൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഫൈബർ അയൺ മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ കുഞ്ഞിനും അമ്മയ്ക്കും അത്യാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നാക്സ് ആ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് കടലയോ ഒരു കപ്പ് നിലക്കടലയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വേവിച്ചോ വേവിക്കാതെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഫുഡാണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ അതായത് നമ്മുടെ മധുര കിഴങ്ങ് ഈ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോയിൽ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ എന്നൊരു പ്ലാൻ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് വൈറ്റമിൻ എ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഘടകമാണ് വൈറ്റമിൻ എ പക്ഷെ അനിമൽ ബേസ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും പ്രഗ്നന്റ് ആയ ലേഡീസിന് നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തു പറഞ്ഞതും ഇതിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതും അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് മാക്കറൽ അഥവാ അയല ട്യൂണ അഥവാ ചൂര സാൽമൺ അഥവാ കോര സാർഡിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാള അല്ലെങ്കിൽ മത്തി ആൻചവി അല്ലെങ്കിൽ നെത്തോലി അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുവ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് ഇതിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള പേരുകളിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും കാരണം ഈ മീനിന്റെ പേരൊക്കെ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോന്നാണ് പറയുന്നത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ കണ്ണിന്റെയും ബ്രെയിനിന്റെയും ഡെവലപ്മെന്റിന് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞത് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മീൽസിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഷസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം അടുത്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെല്ലാം ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം മറ്റൊരു ഫുഡ് കാറ്റഗറിയാണ് ലീൻ മീറ്റ് അതായത് ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കുറവുള്ള മെലിഞ്ഞ മാംസങ്ങൾ ചിക്കൻ ടർക്കി ബീഫ് ലാമ്പ് ഫിഷ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത് ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ഒന്നും ഒട്ടും ഹെൽത്തി അല്ല വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീനും അയണും കൊളീനും വൈറ്റമിൻ ബി ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അയൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അയൺ അബ്സോർഷൻ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കണം ഓറഞ്ച് ബെൽ പെപ്പർ അതൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മറ്റൊന്നാണ് ഫിഷ് ലിവർ ഓയിൽ നമ്മൾ മീൻ ഗുളിക എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇ പി എ ഡി എച്ച് എ ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തവരോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ മീൻ ഗുളിക അതായത് ഫിഷ് ലിവർ ഓയിൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്നാണ് ബെറീസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട് ഫൈബർ ഉണ്ട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സും ഉണ്ട് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അയൺ അബ്സോർഷനെ കൂട്ടുന്നതോടൊപ്പം സ്കിന്നിന്റെ ഹെൽത്തിനും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫങ്ഷനും വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ബെറീസിന് ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടാതിരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും ബ്ലൂബെറി ബ്ലാക്ക് ബെറി സ്ട്രോബെറി ക്യാൻബെറി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേപ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ബെറീസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്രേപ്സ് അതായത് മുന്തിരി അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കരുത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് അതായത് മുഴുധാന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അരിയും ഗോതമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ബാർലി ചോളം ഓട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത് അതായത് തൊലിയൊന്നും കളയാതെ മുഴുവനായിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങൾ ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് കലോറി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡും തേർഡും ട്രൈംസ്റ്ററിൽ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഫൈബറും വൈറ്റമിൻസും പ്ലാൻ കോമ്പൌണ്ട്സും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബിയും മഗ്നീഷ്യവും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഫുഡാണ് അവക്കാഡോ ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ധാരാളം ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബി വൈറ്റമിൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഫോളൈറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ കെ ഉണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് കോപ്പർ വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ സി എന്നിവയൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവക്കാഡോ പ്രഗ്നന്റ് ആയ ലേഡീസ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും സീഡ്സുമാണ് മറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഇതിലൊക്കെ കലോറീസ് ഉണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് ഫൈബർ ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് മാത്രമേ കുറവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ബദാം വാൾനട്ട് നമ്മുടെ നിലക്കടല ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ നട്ട്സ് പൗഡറിന്റെയും സീഡ്സ് പൗഡറിന്റെയും വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കണ്ടു നോക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറി മാറി രണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് സീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മത്തങ്ങ കുമ്പളങ്ങ വെള്ളരിക്ക ഇതിന്റെയൊക്കെ വിത്തുകളും എള്ള് കസ്കസ് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടും വാട്ടർ ഒരു ഫുഡ് അല്ലെങ്കിലും ഗർഭിണികൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നര ലിറ്ററോളം നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ വോളിയം കൂടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അതായത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഗർഭിണികൾക്ക് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അത്യാവശ്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഗർഭിണികൾ ഉറ
പക്ഷേ ഈ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ മീനുകൾ കഴിക്കാതിരിക്കരുത് കാരണം ലോ മെർക്കുറി ഫിഷും അതുപോലെ തന്നെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫിഷും പ്രഗ്നന്റ് ആയ ലേഡീസ് കഴിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നന്നായി വേവിക്കാത്തതോ ഒട്ടും തന്നെ വേവിക്കാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ആണ് അടുത്ത കാറ്റഗറി പ്രത്യേകിച്ച് ഷെൽ ഫിഷ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വൈറസ് കാരണമാകാം ബാക്ടീരിയ കാരണമാകാം പാരസൈറ്റ് കാരണവും ഒക്കെ ആകാം ഇത് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭിണികൾ നന്നായി വേവിക്കാത്ത ഫിഷും അതുപോലെ തന്നെ ഷെൽ ഫിഷും മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് നന്നായി വേവിക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ വേവിക്കാത്തതോ പ്രോസസ് ചെയ്തതോ ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചി ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കാരണം ബാക്ടീരിയയും പാരസൈറ്റ്സും പരത്തുന്ന പല ഇൻഫെക്ഷൻസും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഒട്ടും നല്ലതല്ല ഒരുപാട് ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രോസസ് ചെയ്ത മീറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോസേജ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്ക്ഡ് മീറ്റ് ഡ്രൈഡ് മീറ്റ് ബീഫ് ജെർക്കി കാൻഡ് മീറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് നന്നായി വേവിക്കാത്ത മുട്ട ഇത് കാരണം സാൽമോണില ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് സ്റ്റോമക് ക്രാംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറിയ ഒക്കെയാണ് ഇത് കാരണം അബോഷൻ പോലും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴിയുടെ മുട്ട അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഏത് മുട്ടയായാലും നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് മാത്രമേ പ്രഗ്നന്റ് ആയ ലേഡീസ് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾഡ് ചെയ്ത മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടിയ മുട്ട ഹോംമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലാത്ത ഇതുമായിട്ടുള്ള മയണൈസ് സലാഡ് ഡ്രസ്സിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോംമെയ്ഡ് ഐസ്ക്രീം കേക്ക് ഐസിങ്സ് ഇതൊക്കെ പ്രഗ്നന്റ് ആയ ലേഡീസ് ഒഴിവാക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് റോ എഗിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ഓർഗൻ മീറ്റ് മീറ്റ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അയൺ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ എ കോപ്പർ ഇതൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മീറ്റിൽ അത് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഏതൊരു കാര്യമായാലും കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ അത് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അനിമൽ ബേസ്ഡ് വൈറ്റമിൻ എ ഗർഭിണികളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പർ ലെവല് ഉയരാൻ കാരണമാകും ഇത് ജന്മന കുട്ടിക്ക് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും അതുപോലെ തന്നെ ലിവർ കരളിന് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഓർഗൻ മീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ വരും ലിവർ വരും കിഡ്നി വരും ഇതൊക്കെ പ്രഗ്നന്റ് ആയ ലേഡീസ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് കഫീൻ കഫീൻ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കോഫി ടീ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇതിലൊക്കെയാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആയ ലേഡീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത്രയ്ക്കും അഡിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മാക്സിമം ഡെയിലി കഴിക്കാം അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് റോ സ്പ്രൗട്ട്സ് അതായത് വേവിക്കാതെ മുളപ്പിച്ചെടുത്ത സംഗതികളാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച ഉലുവ അതുപോലെ തന്നെ റാഡിഷ് ഇതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇതിൽ സാൽമോണില ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മുളപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ തൊലി മുറിച്ച് കളയാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കുന്നത് ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് ബാക്ടീരിയയും പാരസൈറ്റും ഒക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായേക്കാം ഇത് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും പല തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴവും പച്ചക്കറിയും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി തൊലിയൊക്കെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് കുറച്ചു സമയം ഉപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ കലക്കിയ വെള്ളത്തിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് നന്നായിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത പാല് ചീസ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഇതും പ്രഗ്നന്റ് ആയ ലേഡീസ് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു ഫുഡ് കാറ്റഗറിയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ ലിസ്റ്റീരിയ സാൽമോണില്ല ഈക്കോളി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലും ചീസും ഒക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു നിന്നും ഫ്രൂട്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാകാനും പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും ഇത് വഴിവെക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫുഡ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് സ്വീറ്റ് കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഹെർബൽ ടീസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് ഫോളിക് ആസിഡ് അയൻ കാൽസ്യം ഒക്കെ അളവിൽ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം ബാക്കി വരുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതും മാക്സിമം ഒഴിവാക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സ്ത്രീകൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്രഗ്നന്റ് ആയ ലേഡീസിന്റെ ഫുഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്